Maji wa matukio daima tumekatisha kipindi cha jukwaa la siasa na tutaendelea na kipindi cha mjadala na baada ya hapa kipindi cha jukwaa la siasa kitaendelea. Na leo sipo peke yangu mwendeshaji wako wa kipindi ni Nice Mari lakini pia nipo na mgeni atajitambulisha ye mwenyewe na tutaendelea na mada. Karibu sana. Asante sana. Uh, kwa majina naitwa Brown Mdegela. Ninafanya kazi na kanisa la kiinjili la Kimtei Diocese ya Iringa. Ndio. Uh, kama mratibu wa uh, mipango, uchumi, miradi na maendeleo kwa kanisa. Aha. Ndio. Karibu sana studio zetu za matukio daima. Sana. Karibu sana. Na leo mtazamaji wetu tumekuandalia mada nzuri. Mada yetu inasema kwamba miradi isiyotekelezwa kikamilifu kwenye jamii ni changamoto ya kutokuwa na maendeleo, eh? Miradi mingi imekuwa ikitengenezwa katika jamii lakini inakuwa haikamiliki. Eh? Mm. Leo tumemleta mgeni wetu mratibu wa mipango, miradi, uchumi na maendeleo wa KKT Diocese ya ya Iringa ndugu Brown karibu sana karibu sana mm. na kama wewe ni mratibu wa mipango na miradi mm. eh, nafikiri utatuelezea na utamuelezea mtazamaji wetu ni namna gani au ni kwa jinsi gani au ni nini maana ya miradi na aina za miradi si ndio mm -hmm. eh, kwa sasa ni kwa naomba tuanze uniambie ni miradi ni kitu gani na aina za miradi zipo zipi na kuna miradi ya serikali na mingine sio ambayo sio ya serikali mm. e, utuambie utueleze na mtazamaji wetu wa matukio daima mm. apate kufahamu karibu sana ya nashukuru kwa nafasi hii nzuri na adimu sana katika utumishi wetu e, kama walivyosema habari ya miradi kimsingi ninaweza nikazungumzia kwamba a, miradi Uh, ni shughuli yoyote ambayo inahusisha watu, inahusisha rasilimali, inahusisha muda. Na kwa nini tunasema tuna, tuna mradi ni, ni shughuli? Tunaweka shughuli kwa sababu tume, tunaona tuna changamoto fulani tunataka tuikabili. Tui kwa tunapofikiri kuikabili sasa tunapanga kuweka shughuli ambayo ita involve watu, mm. ita involve rasilimali, lakini na muda ili tuone namna gani tunaweza tukatatua tatizo tatizo la eneo fulani. Ndio. Eh, kwa mradi ni shughuli yoyote ambayo inahusisha watu, inahusisha muda, inahusisha rasimali mbalimbali na utaalamu na vitu mbalimbali. Aha. Yeah. Na kuna aina zipi za miradi? Mm. E, Tuambie aina za miradi ambazo zilizopo hapa nchini kwetu Tanzania. Ya yeah, aina ya miradi mm. iko ya aina nyingi kimsingi. Mm. Kuna miradi ambayo tunameita miradi ya kijamii, mm. hii community development mm. ambayo inahusisha mambo ya majengo, inahusisha mambo ya mabarabara, maustadi na vitu mbalimbali. Hiyo tunaita miradi ya maendeleo ya jamii. Lakini tuna miradi ya, ya huduma pia ambayo inagusa mambo ya shule, inagusa mambo ya hospitali, hizi huduma za kijamii zote. E, ambazo kwa upande wa serikali mm. uh, mara nyingi tuna, tuna, tuna inapangwa uh, katika level mbalimbali mbali. na kwa uzoefu wangu jinsi ninavyofahamu uh, maendeleo yamepita katika hatua mbalimbali mbali. mm. labda nianze kusimulia kutoka mwaka 1950 pale ambapo uh, Tanzania tulikuwa bado tuko chini ya ukoloni Mm. na kipindi kile tulikuwa tuna aina ya miradi ambayo uh, watu walilazimishwa kufanya na ile miradi haikuwa kwa ajili ya kutatua matatizo lakini ilikuwa kwa ajili ya kuwanufaisha wale wa koloni kwa walifanya alafu uh, matokeo ya shughuli wanazozifanya wa koloni waliimiliki wali mm. na walipeleka kwao utakumbuka katika utumwa ule watu wa jinsi walivyofanya biashara zile faida kubwa ilikuwa ina, 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 inapelekwa kwa wakoloni zaidi mm -hmm. ilikuwa ni miaka 1950 na kuendelea pale mm. wakati Tanzania bado tulikuwa tujapata uhuru lakini tuliposogea mwaka 1950 mm. amini 60 mm. na kuendelea basi tuliingia katika level nyingine ya kuwafanyia watu serikali inapoingia katika transition ya, ku, ya kufikiri kuwa huru Ndiyo. wakawa wanafikiri sasa tunawafanyia watu uh, miradi. Kwa hiyo miradi haikuwa ya kutatua matatizo ya mtu ambaye yeye anahisi ni tatizo. Mm. Lakini serikali inafikiri kwamba yule ana tatizo fulani. Ah. 
kwa wanampelekea kitu kwa kumsaidia kwa katika kutatua matatizo sasa mm. ile nayo ikawa ni changamoto kubwa kwa sababu unapokuja kwangu ukasema wewe tatizo lako ni hili wakati mimi si si kama ni tatizo mm. sustainability inakuwa haipo kwa hiyo mradi unakosa uendelevu kwa miradi ile mingi ambayo serikali ilikuwa inawafanyia watu ilikuwa inakosa uendelevu kwa sababu watu hawakutambua ile kitu waliishi katika mapito yale ya ukoloni waliishi katika mila na desturi ambazo watu wengi walipenda uhuru wakati mwingine wakitoka kwa mfano wanapelekewa mradi wa maji na wao walizoea kwenda distance kidogo mm. kwa ajili ya kuzungumza mambo ya ukoloni kwa ajili ya kuzungumza mambo ya kifamilia na hivi kwa ajili ya mahusiano watu walikuwa wakienda kwa distance fulani basi wanapata nafasi ya kuzungumza lakini mm. wakasogezewa maji pale wakaona sio tatizo la, la kwao wakao mm. wanai wanaua wanafungiwa bomba pale jioni wana, wanavunja bomba kwa sababu sio sio ya kwao wanaletewa hiki wanaharibu sio cha kwao haikuwa mm-hmm. changamoto ya kwao kwa sababu serikali sasa ilikuwa inafanya tu kwa ajili kwamba hii ni tatizo bila, bila kusikiliza wananchi kwamba wanataka ni wao wanahisi kwamba wana tatizo fulani wana, wana pelekea mradi fulani ambao wao ilikuwa wao sio sio tatizo sio tatizo uh-huh. kwa hiyo ikapelekea sasa ile miradi kuduma haiendi sasa kwa sababu kila wanapoanzisha mm. wakimaliza wananchi wanaharibu kwa hiyo tunakosa hiki Tumekwenda miaka 60 ile mpaka tunasogea miaka ya 80 pale. Mm. Miaka ya 80 pale serikali ikafikiri sasa uh, tumefeli hili la kuwapelekea miradi. Mm. Kwa nini tusifanye pamoja nao? Mm-hmm. Kwa badala ya kuwapelekea mm. wakaanza kufanya pamoja no. na watu. Mm. Lakini bado kukawa kuna kuna kitu kina miss. Tunabuni sisi kama serikali alafu tunasema tunakwenda tunafanya pamoja. Mm. Bado ikawa ni wazo sio la kwao mm. lakini katika kutekelezwa wanasema tufanye pamoja. Kwa mtu anafanya kwa sababu ni agizo ni amri kutekeleza hichi kitu. Lakini sio jambo ambalo mimi na feel kwamba hili jambo ni la kwangu. Kwa hiyo mm. nayo ile mambo tukaona bado kuna changamoto miradi haiendi. Haiendi. Uh-huh. Eh, inakuwa kama bado wanaonufaika ni serikali kwa maana ya ajira na vitu vingine lakini we, wananchi wenyewe hakuona kama ni, ni inawasaidia katika kubadilisha uh, maisha yao kwa ujumla wa na ndipo tukasogea sasa mm. baada ya serikali kuona kwamba hapo pana changamoto tukasogea miaka tisini na kusogea hapo hapo sasa tukaingia kwenye mambo ya ubia ubia manake unamwalika mtu mwingine anafanya alafu mna ile faida mnagawana ile uh-huh. partnership tukaingia kwenye partnership ubia mm. e, miaka ya tisini mpaka mbili kwa sababu mradi anafanya alafu mtu mwingine ana ananufaika kwa asilimia fulani kwa asilimia fulani ikaingia mabenki mengi tukaingia na watu wa nje anakuja mtu labda wa South Africa anasema mimi nitaendesha benki hii kwa asilimia 60 na nyie mtaendesha kwa asilimia 40 au sema nini hivyo kwa tukao tunafanya kwa ubia mm. lakini bado ikaonekana changamoto kwa sababu anakuja mtu let's say wa nje kuendesha kampuni kuendesha mradi fulani hapa kuendesha mradi wa ujenzi wa mabarabara na hivi Unajua faida sasa kubwa bado ananufaika yule anayemiliki ane kwa sehemu kubwa. Mm. Eh, kwa hey. mfano mnafanya uh, shughuli za benki, alafu kachukua mtu anamiliki ana kwa sitini mpaka 80. Mm. Manaka ataweka watu wa kwake kutoka nchi ya kwake ndio wataendelea kufanya kwe. Bado kwenye 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 local levels hizi watu wakawa wanufaiki. Mm. Yeye wananufaika sana. Yes, kwa sababu yeye ndio anamiliki kwa sehemu kubwa ile mm. ile, ile, ile kama kama share fulani. Mm. Kwa tumekwenda na ile partnership tumekwenda na partnership bado tumeona kuna changamoto kubwa. Na ndipo tulipofika miaka ya 2000 tukasema sasa tugeuze gia. Tugeuze gia tuone kwa nini tuna fail hapa kitu. Ukienda mm. kwenye maendeleo ya jamii kule utaona tuna kitu tunakiita fursa na vikwazo vya maendeleo. Mm. Sasa hivi tujue fursa na vikwazo vya maendeleo lazima tumemvolve mtu mwenyewe mwenye changamoto. Mm. Kama tunazungumza habari ya changamoto fulani basi mtu ahusike atuambie nini changamoto. Mm. Kwa tukaingia sasa kwenye approach ambayo tunaisema lazima tufike mahali fulani tuwajengee uwezo hao watu. Tunawajengea uwezo katika maeneo fulani wajue kwamba ho hii jambo ni la kwetu. Hii jambo lina ni tatizo kwangu. Na mimi mwenyewe sasa nifikiri namna gani ninaweza nikasovu tatizo. tatizo. Kwa mfano, mimi naishi mahali ambapo unakuta kuna changamoto kubwa ya barabara. Mm. Nifanyaje? Nisubiri serikali lazima hata mimi nijue kwamba hii ni changamoto. Mm. Watoto wangu hawawezi kufanya. Nijiongeze na mimi nianze mm. mali fulani. Mm. Kwa sasa serikali ikafika mali fulani tukasema sasa miradi ya sasa tuwajengee watu uwezo waelewe lakini watumie fursa. Na mali fulani huko kwenye kwenye kanisa mm. tunasema tunawasaidia watu kuamsha 
ili watambue rasilimali walizonazo na waone namna gani zitawasaidia katika kukabiliana na matatizo. Mm. Kwa tukifundisha ile kitu tunataka mtu alipo atambue rasilimali. Lakini akitambua rasilimali anaainisha mahitaji ya kwake. Mm. Akiona mahitaji na rasilimali haviendi pamoja ndio anaweka vipao mbele kwamba hapa mm. kwa mwaka huu sasa nashughulika na barabara, kwa mwaka huu nashughulika na shule, mm. kwa mwaka huu nashughulika na zaanati. Kwa sasa watu wanashiriki katika kuchangia ujenzi wa hospitali, ujenzi wa vitu vingi ambavyo vinafanyika kwenye levo ya chini. Mm. Ile inasaidia umiliki. Inasaidia ule mradi unakuwa sustainable, unakuwa endelevu. Kwa sababu mtu atahusika katika kupanga, mtu atahusika katika kutambua rasilimali, mm. lakini mtu atafanya monitoring yeye mwenyewe atatekeleza, lakini kuna kamati maalum ambazo ziko kwenye levo zile za chini. Zitasaidia kufanya ufuatiliaji na kufanya tathmini ule umiliki unakuwa katika kiwango kikubwa na wao wenyewe ndio walinzi haiwezi wakaribu bomba kwa hiyo miradi kwa nakuta kwa mfano miradi ya maji mm. tukisha fanya kwa pamoja tunatengeneza kamati ya wananchi wenyewe ya kusimamia na kulinda ile kitu lakini tukitengeneza kwenye shule unaona kwenye shule kule sasa kuna kamati za maendeleo za shule mm. wao wajadili kule afu serikali ijeikize juu yake kwa tunafanya sasa miradi ya sasa kwa maana ya kuwajengea uwezo ili tuongeze uendelevu ile sustainability ya project uh-huh. mingi ambayo ilifanyika mwanzo ni ilifeli kwa sababu haikuwa haswa hitaji la wananchi kwa hiyo hiyo uliyoiongelea ni miradi ambayo imefanyika kuanzia mwaka 2000 mpaka kwanzia sasa kuanzia 2000 mpaka sasa ah, tunaendelea aha ni kwa hiyo ni, ni mpaka sasa mpaka sasa okay, pamoja sasa... na kwamba kuna changamoto ambayo binadamu ni binadamu mm. lakini tumeona hii inatija kwa sababu unamjengea mtu uwezo anatambua hata ukizunguka utaona kwa sehemu kubwa kila mm. tunapozungumza habari ya mradi tuna muimvovu mtu mwenyewe. Mm. Yeah. hata kwenye mambo ya hizi kodi na hivi tunasema hii kodi inakuja kujenga barabara. Mm. Kwa mtu anakuwa na uchungu na kile kitu ambacho amekichangia. Yeah. Yeah. Sasa mi ningependa tuende moja kwa moja kwenye mada. Tunashukuru sana umetupa historia ya miradi jinsi ilivyokuwa ikiendeshwa kuanzia mwaka 1950. Mm. Uh, na pia ningependa kufahamu miradi ambayo haitekelezwi kikamilifu kwenye jamii. Mm. ni changamoto ya kutokuwa na maendeleo katika jamii kwa sababu miradi ambayo pia haikamiliki ipo mm. kutokana na viongozi wale labda viongozi wana wanakuwa muda wao wa madaraka umeisha wanaondoka mm. je hiyo miradi ambayo wanaiacha inatekelezwa kikamilifu inakamilika yeah. mm. ni, ni, ni kweli unachokisema kwamba tumeona kwamba miradi mingi inaanza alafu haifikii haifiki, uh, mwisho mzuri mm. na sisi tumesema kwamba tuwe na jambo la kuwashirikisha watu lakini sasa unajua vitu vingi ambavyo vinafanyika sasa. E, tunasema vitu vya maendeleo, vitu vya miradi, lakini tunaingiza sasa mm. siasa kwenye kitu ambacho sio cha siasa. Ndiyo. Mtu anachukulia kiki kwenye mradi ule kwa ajili ya kunufaika kisiasa. Kwa kwa vyovyote akitoka huyu, mm. hii mradi itafeli. Mm. Kwa kuna vitu ambavyo tunatakiwa pase tusiingize siasa tunapozungumza maendeleo tunazungumza habari ya kujenga hospitali mm. ukiingiza siasa unaua wananchi kabisa mm. lakini pia sijajua kwa nini tuna hii mifumo ya kubadilisha viongozi mara kwa mara mm. hatukamilishi yale ma, ma tunasoma onwe ya kiongozi unajua kila kiongozi anayekuja anakuwa na maono ya kwake ambaye anatamani mm. anapofika mwishoni au ameyafikia. Mm. Sasa ukibadilisha viongozi katika vipindi vifupi mm. maana yake kila kiongozi anayekuja ana matamanio yake, matarajio yake mm. kwamba hapa mimi nitachomoka kwa namna fulani. Mm. Sasa umefanya amefanya miaka miwili mitatu anakuja kiongozi mwingine atakuja na maono ya kwake. Kwa kitu mm. alichokikuta akiendelezi. Akiendelezi kitafeli pale. Ah, basi tunakushukuru sana bwana Brown kwa kutuelezea hivyo. Mm. Lakini pia tunaona kwamba miradi E, inakuwa ambayo haiendelezwi inakuwa inaokwamisha wanajamii mm. kupata maendeleo yao kwa mfano kama umesema kwamba kama mradi wa hospitali ukiwa umeanzishwa alafu kiongozi akaja akaondoka yule anayekuja haji kuendeleza pale mm. e, si ndio hivyo yeah nimesema kwa sababu sasa unajua mm. tumeingiza politics kwenye kwenye um, e, kwenye miradi yule akija mwingine naye anataka kuingiza kitu cha kwake ni siasa tu lakini kama kweli kitu kipo na document zake zipo maana yake anatakiwa kiongozi mwingine anayetakiwa kuingia mm. anatakiwa kuja kusimamia pale ambapo mwenzake ameishia sio kuanza kitu kingine ndio kama tumeanza hospitali akija mwingine basi tumalizie hospitali ndio twende kwenye barabara 
Nimezungumza habari uh-huh. ya vipao mbele. Vipao mbele tunavifanya kwa sababu ya scarcity of resource. Yaani siju kiswahili chake lakini uh-huh. manaki la asilimali zile hazimiti na mahitaji. Mhm. Uh-huh. maana tunaweka vipao mbele. Uh-huh. Kwa maana sasa tunajenga barabara, tukamilishe kwa mbele. Tunajenga shule, tukamilishe kwanza hii. Lakini mkichukua vitu vingi wakati mnamtegemea mwananchi yule yule achangie si anachoka. Ndio. Kwa lazima tufike mahali fulani tu tuweke Se, mpango. Eh, na serikali pay support. Yes, support na yeah. kuhusiana na masuala ya miradi inayoendelea kwa uongozi wa rais wetu Mheshimiwa Rais Samia Bwana. Mm. Unaonaje miaka yake mitatu miradi imetekelezeka vipi kuna upungufu kwenye utekelezaji wa miradi au kuna jitihada zimezidi kuongezeka kwenye utekelezaji wa miradi? Miradi imeendelea vipi katika miaka mitatu ya rais wetu? Ya, yeah, mimi nishukuru sana. Mm. Uh, ukimtazama mama, mm. uh, unaweza ukasema sio mwanasiasa kivile, yani sio mtu wa kelele fulani. Mm. Na kwa sababu tulikuwa na kiongozi aliyetangulia akaweka mipango mingi sana. Nilipenda sana mama alipoingia. Mm. Yeye yeah, akaweka ile kaulimbi yake kwamba kazi iendelee. Iendelee. Kwa mm. alikuwa anajitahidi kusimamia vile hmm. vitu ambavyo mwenzake aliviweka au waliweka wakiwa pamoja katika katika uongozi. Kwa mimi ni, ni mshukuru na nimpongeze kwamba hmm. katika hii miaka mitatu tumeona kwamba vile vitu vikubwa ambavyo tulikuwa vimepangwa vinatekelezeka. Na yuko makini. Hayupo mtu kama wa makelele na hivi lakini yuko makini hmm. anafuatilia na kuona kwamba hichi kitu tuliyaahidi wananchi. Yeah. Hichi kitu lazima tufikie mali hmm. Kwa nimeona na nimpongeze kwamba uh, miradi mingi tunaona inakwenda. Ni miaka hmm. mitatu ni michache. Lakini, lakini tunaona vitu vingi ambavyo vikubwa ambavyo wamefanya. Mm. Tumpongeze sana. Pongezi kwake rais wetu yeah. Mheshimiwa Samia Suluhassan. Mm. Basi ningependa kukuuliza swali lingine. Karibu. Na je, teknolojia inachangia vipi kwenye kwenye miradi ambayo inaendelezwa hapa nchini na katika jamii mbalimbali? Mbali. Yeah. Miradi teknolojia inatumika vipi katika miradi? Yeah, teknolojia mm. uh, kimsingi mm. teknolojia sio mbaya. Ndio lakini namna gani tunaitumia ndio namna gani tumewaandaa watu wetu katika kuingia katika teknolojia ambayo haku hatukuizoea mm. yeah, watu wengi walizoea hizi njia za, za, za kawaida tu hizi lakini kwenye teknolojia vitu vingi vinatakiwa vinatakiwa viwe wazi vinatakiwa kila mmoja anaviona hapa mm. mfano sasa mtu anafanya hapa unakuta kinaonekana moja kwa moja na jana nimemmsikia uh, mheshimiwa rais kwenye taarifa ya habari usiku akizungumza habari ya kuboresha uh, teknolojia mm. kwamba mtu aliyepo msoma kabisa kule mm. taarifa zake zisomeke mpaka 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 makao makuu alizungumza habari ya watu wa polisi hawa mm. hema tukiwa inatokea kule akasema jamani mwekeni system hii jambo linotokea kule moja kwa moja lisome huko kwa teknolojia ikitumika vizuri mm. inasaidia kufanya mambo yaende haraka kwa sababu inakuwa ya wazi na inafika katika maeneo makubwa sana Tukienda na zile mambo ya zamani inachukua muda sana. Angalia zamani tulikuwa tunatumia kuandika barua. Lakini sasa hivi tuna mitandao ya kijamii mingi tu. Mm. Jambo linatokea dakika moja tu hapa. Dunia mm. nzima imeingia. Ina, kwa kama linatumika kwa vizuri maana mm. teknolojia ni nzuri kwa ajili ya maendeleo. Yeah. Basi tunashukuru sana ningependa nikuulize swali lingine ili pia mm. na mtazamaji wa matukio daima yeah. apate kufahamu yeah. je ni changamoto gani au ni athari gani zinazoikuta miradi pale ambapo inakuwa imeanzishwa alafu haikamiliki kwa wakati na unakuta muda mwingine haikamiliki kabisa haitekelezeki inakuwa imeanzishwa imefikia sehemu fulani imeishia hapo hapo e, ni changamoto yeah. gani ambazo zinawakumba hao viongozi yeah. au hao waendeshaji wa miradi hiyo mm. changamoto mm. kama nilivyosema mwanzoni moja ni siasa mm. ukiweka siasa kwenye kitu ambacho sio cha siasa mm. maana yake unapanga kufeli Unapanga kushinda. Mm. Kwa kama kitu tumesema hiki tunakitekeleza kwa muda fulani tusiweke siasa. Ndio. Eh, bajeti isimamiwe iende. Lakini swala la pili au changamoto ya pili mm. ni namna bora ya usimamizi na ufuatiliaji wa miradi. Hapo kuna changamoto kubwa sana. Mm. Watu wengi katika ufuatiliaji na usimamizi wameweka upigaji hapo. Ah. Sasa ule upigaji inasababisha mtu anaofuatilia hata kama anaona kitu kinaenda vibaya, hasemi kwa sababu amefika pale ame ah mshikisho kitu fulani. Ah, um, kwa kuna changamoto kubwa sana katika um, ufuatiliaji na usimamizi wa miradi. Na unakuta kile anachopewa hakifanyi kwa ubora kama inavyotakiwa. Ndio, ndio. Kwa hiyo kinasababisha mradi wote una, una, una corrupt. Ah. Kwa hiyo swala la usimamizi nafikiri tutie nguvu sana. Mm. Lakini tutembee na vipao mbele. 
kama tumekubaliana kwamba tuombe ile letu hivi tusibadilishe mm. katikati tumalize tu ya tutathmini baadaye tukiona hii tumekamilisha tunafanya amendment ya ya, ya vipaumbele tunasogea mbele mimi na, naliona hiyo mhm uh-huh. yeah. changamoto ni hizo tu kwenye miradi na ufuatiliaji kubwa nimesema hizo moja ni siasa mm. mbili uh, tunasema habari ya usimamiaji na ufuatiliaji mm. lakini tatu ni, 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 ni wale ambao wana wanasimamia ili habari mm. ya upigaji tuwe mm. makini kwenye kwenye Hmm. Yeah. Kuna vitu ambavyo kwa kweli mtu hmm. ukiona anapiga unaanza kumfikiria. Tunazungumza habari ya hospitali, tunazungumza habari ya shule mtoto wako kusoma, tunazungumza habari ya barabara. Tunazungumza barabara basi watu wawe na maisha bora. Hmm. Na, 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 pia wale, kitu, eh? na pia wale viongozi ambao wanakuwa wana wanapewa kiasi fulani cha kutengeneza mradi fulani, uwe bora. Hmm. Wao wanaenda kufanya wanachakachua, wana, wana hmm. wanafanya juu juu tu. Na hata ukikwama hawasemi. Ndio maana hata kuna baadhi ya viongozi tumeona walikuwa waki, wakiulizwa mm-hmm. na mm-hmm. Ma, na hayati rais wetu aliyekuwa yeah. Dr. Magufuli. Eh Dr. Magufuli. Yeah. Kuna watu walikuwa wanawatumbua. Yeah. Kuna watu walikuwa wanapewa pesa kwa ajili ya kwenda ku, ku, kwenye ujenzi wa shule. Yeah. Lakini ukienda pale unakuta wameanza msingi wamefika sehemu fulani wameacha yeah. na hai kazi haijaendelea na unaona fungu lile andikiwa pale ni kubwa ni kubwa kabisa lakini kazi imeishia sehemu fulani mpaka kiongozi mwenyewe mkubwa aanze kufuatilia na ile imesema changamoto ya upigaji yani mtu anaacha ule uzalendo kwamba mm. huyu anayemhudumia ni mtanzania mwenzangu lakini mm. anachukua yeye binafsi anufaidi lakini ukifanya kwa kwa juhudi ukifanya mm. kwa nguvu zote utanufaika tu kwa vyovyote si utalipo haki yako ndio eh hey, utanufaika tu tufanye kitu ambacho watu watanufaika na sisi kanisani kule tunasema tunamrudishia utukufu Mungu mwenyewe baada ya kumhudumia mtu uh, kwa usahihi wake mm-hmm. yeah. na je ni mifumo gani au ni ushauri gani au ni kitu gani kinachotakiwa ki, kitekelezwe ili miradi iweze kukamilika mm-hmm. hey. Ya kitu ambacho nikiweza kushauri mm. kama nilivyosema hizi changamoto ni kuzibadilisha tu hizi changamoto. Mm. Eh, moja tuondoe siasa kwenye vitu vya msingi vya maendeleo. Ndiyo, ndiyo. Tukisema hii jambo la maendeleo basi tusianze siasa siasa huko. Mm. Lakini watu ambao tunawachagua kwenda kusimamia ile ile miradi mm. tuweke wale wazalendo wenye wenye uchungu. Lakini jambo la tatu tuwashirikishe watu katika kupanga katika kutekeleza katika kufanya tathmini mm. pale tunaweka umiliki mikononi mwa watu wenyewe umiliki ulinzi na kila kitu tunaweka eh, mikononi mwa watu na mwisho sasa tuangalie rasilimali tulizo nazo tusianze vitu vingi wakati rasilimali zetu tulizo nazo ni chache mm. tuanze vitu kwa hatua kwa hatua tumalize hiki tufunge tuanze kingine tufunge hapo tutaona hata shambani ukienda uwezi ukaanza kulima kila kona Mm. Unaanza eneo moja unakwenda kwenda mpaka unamalizia. Hiyo mm. inaweza kusaidia vitu vitu vikao vinaonekana kwa kwa wazi. Uh-huh. Yeah. Lakini tuimalishe usimamizi mm. na ufuatiliaji. Mm. Yeah. Kweli kabisa. Yeah. Basi mpendwa mtazamaji wa Matukio Daima TV, uh, ume, umepata kusikia ni namna gani miradi ambayo inafanya kazi na changamoto na jinsi miradi ambavyo ilianza kuendeshwa kuanzia mwaka 1950 mpaka sasa inavyoendelea na usimamizi na tumeona pia miaka mitatu ya rais wetu mheshimiwa mama Samia Suluh Hassan jinsi miradi ambavyo ameiboresha imeboreshwa na miradi inazidi kukamilika na maendeleo yanaonekana kwa kwa jamii na kwa taifa kwa, kwa ujumla kwa hiyo miradi ambapo inakuwa haitekelezi kwa wakati na kikamilifu maendeleo yanapungua ya katika jamii maendeleo yanapungua katika familia mm. hata nchi kwa ujumla yeah. mm. na pia uh, ningependa nikuulize bwana mm. kwa uendeshaji wa miradi miradi mm. inavyoanza kuendeshwa mm. wale waendeshaji wanakuwa anakuwa ni kiongozi mmoja anahusika au anakuwa ni viongozi wengi au anakuwa ni watu gani wanaosimamia yeah. ule mradi wa simamizi wa kuu yeah. kwa sasa mm. E, miradi tumesema iwe shirikishi. Maanake tukisema shirikishi sio mtu mmoja. Ndio. Lazima iwe na watu wengi. Kutakuwa na msimamizi mkuu. Mm. 
Mm. Msimamizi mkuu ndiye anayewajibika kutoa ripoti na vitu mbalimbali. Mbali. Lakini katika kupanga, katika kusimamia lazima mnakuwa timu. Eh, mm. mara nyingi huko tunaita kama project management unit mm. au kamati shauri ya mradi. Mm. Ile kamati shauri ya mradi inatakiwa yeye yule yule msimamizi wa mradi awajibiki kwa kwa ile kamati kabla hatujafika hata huko serikalini tunaona kwenye hata kwenye shule tunasema tuna kamati ya shule ile kamati ya shule itajadili changamoto na kila kitu kule kabla mm. hatujamfikia afisa elimu na watu wengine mm. kwa sio sio mradi wa mtu mmoja atasimamia kiongozi wa kusimamia pale na kutoa taarifa ni mmoja lakini anakuwa na timu zake za kumsaidia katika utekeleza sasa na kama kiongozi kwa mfano kama kiongozi wa mradi yeye ndo mkubwa ndo msimamizi wa mradi ndo akisema afanyeni hivi mnafanya na kama yeye ndo anakuwa ni mpigaji ya kama kitu hakiko katika document mm. ni rahisi kiongozi kwa kuyumbisha lakini kama mmepatana mmeandika kila kitu mna mpango kazi wenu ambao uko wazi kila mmoja ana mpango kazi wewe mm. ndio maana tumesema kuna kamati shauri ile mm. kamati shauri lazima ipitie ule mpango na kuona huu mpango tuliopanga unatekelezeka namna gani ile kamati ina, ina, ina nguvu ya kumwambia kiongozi hili sio jambo ambalo tulipatana kwenye kama anataka utekeleze hilo basi iticha kikao tubadilishe ile kitu na hii. lakini akikaa kwenye kwenye proof case ya kwake mm. anaweza kaoyombisha vile anataka Aha. kwa sababu pia watu, tumekuwa tukiona kwamba watu wengi pia wanakuwa wanaogopa wale viongozi wanaoendesha miradi unakuta mtu amepewa kazi au msimamizi wake mkubwa ni kiongozi ambaye anamuelekeza ana yeye anapata maelekezo kutoka kwake e, anakuwa Anaona kabisa hapa kiongozi afanye vilivyo sahihi ambavyo mm. ilipasa kuwa mm. lakini yeye pia anaogopa. Ya yeah, mimi ni shauri kwenye eneo hilo. Mm. Kwamba tunapoteua kamati ya kumshauri kiongozi anayesimamia project. Mm. Ni lazima na ni muhimu kwamba ile kamati ijengewe uwezo. Ijengewe uwezo kwamba imeteuliwa kufanya nini. Mm. Wajibu wao ni nini? Na tukishindwa hapa rifa letu ni wapi? Mbona? wakiteuliwa bila kupewa wajibu wao ni ngumu sana kutembea mbele ndio ile tunayezungumzia habari ya good governance utawala mm. bora mm. mara nyingi nimeona watu wanateuliwa alafu haambiwi nenda kafanya nini haambiwi wajibu wake kwa wazi kwa anafanya kutoka tu yeye anavyofahamu anavyotaka yeye umeona sasa mm. hili inaweza katupoteza lakini tunafika tumeweka kamati kamati tumewateua tuna mpango huwa tupitie kwa pamoja mpango huu ni vile leo mimi na kuajiri kwenye kazi. Siwezi nikakuajiri wewe kama mratibu wa, wa mradi, alafu sikukwambia kwenye mradi huu kuna kitu gani. Mm. Sikukwambia wewe utawajibika kwa nani. Sikukwambia wewe kamati shauri ya kwako ni ipi. Eh? Zile bodi tunazosema. Mm. Utakuta bodi nyingi ambazo zimewekwa hazina meno ya kumwajibisha meneja. Eh? Tunatamani zile bodi zijengewe uwezo ili zifike mahali fulani saa wewe hutufai. Mm. Na ukiwapatia wajibu maana wanasema ile kamati kama ina watu saba mara nyingi tunafanya namba ambazo azigawanyiki kwa mbili mm. ili mnapopiga kura mweze ku, kupata tofauti fulani. Ah. Kwa tunasema sisi hatuna imani na wewe. Wangapi wanasema tunanyosha mikono au tunaandika? Wakisema vipi basi? Napeleka kwa miliki kwamba huyu tumeona moja, ah. mbili, tatu ana fail kwenye eneo hili hatuwezi mm. tukatoboa. Mm. Eh, lakini kama tunateua tu alafu atuwajengei uwezo, atupatie wajibu wao, watasimamia nini? Sio watafika watasaini posho wataondoka. Ndio. Yeah. Na na wanapenda sana. Unajua viongozi wengi bwana wanapenda kujiangalia wao wenyewe pasipo kuangalia maendeleo ya jamii mm. na kujua kwamba hata wao wenyewe wanaathirika. Unajua pale unaposema unaiba mali ambayo uliambiwa utekeleze, mradi ambao uliambiwa uanzishe na uhakikishe umeisha. Na pesa kukabidhiwa za kuanzisha mradi mpaka unapoisha. Mm. Unapo unavofanya ule mradi unakuwa haukamiliki mm. hata kwako yeye pia inakuwa ni, ni athari kwako mm. pia we mwenyewe yeah. 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 ndio ikili nimesema kwamba mm. tukiondoa siasa mm. tukaweka huu utaalamu tuta, tutaheshimiana kwenye ile eneo Ndiyo. nimeona hata kwenye haya mabaraza makubwa ya majiwani na hivi unajua kisha ingia naona yeye ndio kila kitu mm. lakini nikumbuke kwamba yeye sio mtaalamu anaingia kwenye cheo cha siasa lakini ndani yake kuna wataalamu kifika kule ile mashauri unakuta watu wa maendeleo ya jamii wale wale wataalamu tumeweka pale mm. unamkuta mkurugenzi lakini anaweza kaingiza je swala la siasa na akaamua kumtoa hata yule kiongozi kwa sababu tu anaona kwenye eneo fulani afiti mm. kwa mimi nashauri hata yale mabaraza ya madiwani yakipita 
yatafute mtu ambaye yuko flexible mm. anaweza akawaambia ukweli wajibu wao mm. katika kusaidia haya mambo yaende kwenye kwenye, kwenye serikali kuliko ni mtu kutumia zile nguvu zake za kisiasa na hivi kwenye mambo ambayo hayahitaji siasa anahitaji utekelezaji utua wazi mm. mtu anapata matatizo wao anaweka siasa ya nini haifai na kwa naimbisha mradi naimbisha tumeona kwamba miradi inahitaji utekelezaji sana kuliko siasa si ndio yes. na ufuatiliaji pia unatakiwa uwepo yani wawe wanafuatilia kwa makini na wale viongozi waliowaweka kuendesha hiyo miradi wanatakiwa wao wanafuatiliwa na kama uko chini ya kiongozi unatakiwa ukae naye kikao umwambie bwana kiongozi huu mradi tulipo paswa kufanya sivyo mm. eh? tunatakiwa tuufanye hivi ah tunakwenda kumalizia bwana brown mm-hmm. tunashukuru sana na mtazamaji wetu amepata kujua kwamba kuhusiana na miradi na namna gani ya kuweza ku, kuiendesha hiyo miradi kama viongozi kufahamu kwamba viongozi wanatakiwa kuendesha vipi miradi na pale ambapo miradi inapo shindwa kukamilika mm. ni changamoto zipi ambazo zinawakumba viongozi na mm. jamii husika mm. eh? na pia tumejifunza kwamba uh, changamoto nyingi zinatokea pale ambapo miradi inakuwa haikamiliki mm. nipende kukushukuru sana labda kwa kukumalizia we unapenda ku ongelea nini au kushauri nini viongozi pamoja na wanajamii kwa sababu pia wanajamii wao kama wao ni wanasubiria tu watekele ule mradi uishe waanze kutumia mm, unaona mm. wao sio wasemaji wao sio watekelezaji mm. wale viongozi na wale wengine wanaotekeleza eh? mm. pale wanaposhindwa mm. wao wanajamii au wananchi mm. wanapaswa kufanya nini yeah, mimi na shauri au nitoe wito wangu kwa viongozi lakini pamoja na jamii kwamba mm. viongozi wajitahidi sana kusikiliza uh, changamoto za wananchi. Mm. Wanasikilizaji changamoto za wananchi ni kuwashirikisha wao wenyewe katika ku identify, katika kutambua eh, tatizo ni nini. Na wao wenyewe watoe njia, watoe njia ya kuweza kukabiliana na kitu. Wana mawazo mengi. Mm. Na wananchi wetu wako wako tayari. Wanahitaji tu kiongozi ambaye yuko makini atawaonyesha njia. Lakini wakitoa mawazo ya kapuuzo watakimbia tu. Kwa hiyo tushirikishe wale watu lakini tusi, tusiweke sana siasa kwenye kwenye hivi vitu. Mm. Hivi vitu vya maendeleo ya, 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 ya watu kuli hasa changamoto zile ile miradi ambayo inagusa kabisa zile huduma za jamii. Mm. Ah, zile tutoe siasa. Zinahitaji utekelezaji zaidi. Eh, tue, tuende ili vitu vionekane. Watu wana, wana shida huko lakini wana okay. utahiri mkubwa. Kwa hiyo nitoe wito kwamba tufanye miradi ambayo shirikishi. Ndiyo. Washirikisho wananchi wana utayari lakini Ndiyo. serikali pray party yake Ndiyo. kama wanahitaji kuchangia kitu fulani wachangie kwa wakati uh-huh. eh, lakini tusimamie kwa pamoja serikali pamoja na wananchi wenyewe kwa kute, kuweka kamati mbalimbali ambazo zitatushauri na kutuongoza pia uh-huh. yeah. basi ni kushukuru sana mratibu wa mipango miradi uchumi wa maendeleo wa KKT diocese ya Iringa uh-huh bwana brown karibu sana karibu sana studio za matukio daima Aa, na kwa kwenda kumalizia ni sema kwamba tunashukuru sana mtazamaji wa matukio daima kwa kuendelea kutufuatilia na tukiondoka hapa mada inaendelea ni jukwaa la siasa ambalo tuliingilia katikati lakini lita litaendelea baada ya siku kutoka hapa kumaliza nikushukuru sana endelea kufuatilia matukio daima ulikuwa nami mwendeshaji wako wa kipindi nice mari karibu sana na kwa heri katika siku nimekula leo ndo nimekula. Kwa nini unasema hivyo? Ah, Kiukweli mimi huwa simalizi kuku lakini leo hadi mifupa. <laughs> Hapa ndo Hope Fast Food Hotel. Chakula halisi kiwango cha hali ya juu. Eh. Na Hope Fast Food Hotel Gumbilo Iringa, hapo unapata vyakula vya aina zote bila kusahau chipsi, kuku, ugali, nyama choma, bites, vinywaji laini na kadhalika. Naona pia kuna mabasi yanayoenda mikoani. Karibu yote nayaona hapa. Na kwambiaje? Yaani hii ndio hoteli kubwa inayohudumia mabasi yote yanayopatikana mkoa wa Iringa kuelekea kanda ya kati, kanda ya nyanda za juu kusini na wasafiri binafsi. Ah, basi ni chakula kizuri. Tunapatikana Gumbilo mjini Iringa, barabara kuu ya Iringa Morogoro. Sasa nakupa namba ya simu. Andika 0762 17 32 93 Hope Fast Food Hotel. Furahia safari yako inasindikizwa na chakula bora. 
uongozi wa shule za Real Hope Pre and Primary School na Real Hope Secondary School zinawapongeza wazazi na wanafunzi waliofaulu mtihani mbalimbali ya msingi na sekondari shule za Real Hope zenye ufaulu viwango vya juu nchini Tanzania zinatambua ufaulu mzuri ni pamoja na ubora wa walimu pia mazingira bora ya shule shule za Real Hope mafinga mufindi ringa zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi awali na msingi na sekondari kwa mwaka 2024 shule ipo Makwawa kata Rungemba mjini Mafinga wilaya Mufindi Ringa mabweni yetu yanahita za kuchemsha maji ya kuoga usafiri wa uhakika na ada ninafuu na unachagua mwenyewe kulipa kwa awamu nne taratibu nafasi za kuhamia kwa shule ya msingi na sekondari zipo Real Hope Pre and Primary School na Real Hope Secondary School kwa mapinduzi makubwa elimu bora nchini ufaulu ni haki ya msingi ya mtoto kumbuka form zetu zinapatikana shuleni Real Hope au katika blog ama application matukio daima kwa mawasiliano ya Real Hope Pre and Primary School piga simu namba 0757 4334 na Real Hope Secondary School piga simu namba 0758517557 Hakika Real Hope Pre and Primary School na Real Hope Secondary School ni shule nzuri mazingira mazuri kuliko na moto wetu ni prayer discipline and work Je, unatambua kuwa St. Dominic Savio School ni miongoni mwa shule kumi bora katika matokeo ya kidato cha nne? Basi sikia hii. Shule za St. Dominic Savio na Caglielo Girls Secondary School ni shule zinazopatikana na kumilikiwa na Jimbo Katoliki la Iringa. Zinawatangazia nafasi ya kujiunga nasi kwa mwaka wa masomo 2024 katika matawi ya shule zetu zote kuanzia nafasi ya Kids Day Care, elimu ya chekechea, awali na msingi na kwa wale wanaohamia madarasa yote kwenye matawi yake yote manne ya shule za St. Dominic Savio Pre and Primary School. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Shule zina usafiri wa mabasi ya uhaki na zinahakikisha mtoto na safiri salama muda wote. Vituo vya daycare vinapatikana kwenye shule zetu za msingi. Mtoto anapokelewa kwa ajili ya malezi kuanzia miezi mitatu. Kwa upande wa sekondari zetu, tunapokea wanafunzi wanaotaka kujiunga nasi kuanzia kidato cha kwanza, wanaohamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano kwa tahasusi zifuatazo: PCB, PCM, CBG, HGL, HGK na HKL. Shule zetu za sekondari tatu zote zinapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa upande wa jinsi ya mbili zinapokea wanafunzi wa jinsia zote, yani wavulana na wasichana. Wakati katika shule yetu ya Kagelo Girls Secondary School inapokea wasichana tu kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha nne kwa sasa. Shule zina mazingira mazuri na yenye kuwavutia wanafunzi kujifunza kisasa na kwa vitendo. Shule zina mabara, maktaba na vyumba maalum kwa ajili ya kujifunza tehama. Shule zina walimu na watumishi wengine wa kutosha wenye sifa, vipawa, maadili na uzoefu wa kuwajenga na kuwalea wanafunzi kitaaluma, kimadili na kiroho. Shule zinafanya vizuri sana kitaaluma na zimekuwa zikiongoza mkoa wa Iringa kwa miaka kadhaa mfululizo. Kwa upande wa shule zetu za msingi katika mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi yani PSLE shule zimekuwa zikiongoza kwa wanafunzi wote kufaulu na kupata daraja A bora sana huku zikiwa na wastani wa juu kuongoza mkoa kwa upande wa shule zetu za sekondari wanafunzi wote wamekuwa kifaulu kwa kupata division 1 wote na division 2 zikitoka ni chache sana shule za St Dominic Savio zinalea na kukuza vipaji mbalimbali vya watoto katika nyanja mbalimbali shule zetu zinafanya ziara mbalimbali za kimasomo yani statua kwa kutembelea maeneo mbalimbali ndani na nje nchi kwa ajili ya kujifunza kama vile Italia Dubai Kenya Uganda, Zambia, South Africa na kwingineko. Usaili unaendelea kufanyika na fomu zetu za kujiunga na shule zetu za awali, msingi na sekondari zinapatikana kwenye shule zetu, mtandaoni na kwenye vituo vya mikoa na miji mbalimbali. Kwa mawasiliano zaidi tembelea tovuti yetu ya www.sendominicsavio.co.tz ama tupige simu namba 0719500170 au 0754 07403 au 0745 13 6 au 0757000918 Karibu St Dominic Savio Schools kwa elimu bora kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye Sisi ni St Dominic Savio Schools tunasema we learn for life but not school